parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos caiga. Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. Pase largo al hueco. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Sigue avanzando. La agarró sabroso. Intentaron sorprender por abajo. Si no se desviaba, el portero iba a estar en graves problemas. Ha tenido mucha fortuna. Existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! Balón largo por arriba. ¡Ah, no bueno! ¡Esas no se pueden perder! ¡Gran oportunidad! ¡Casi la mete! fallarla. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. Stoker. Rodríguez. Le llega directo el balón. Llega. No bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. El balón al poste. Debería haber sido el 2 a 0. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. Tiro de esquina. ¡Qué cabezazo bestial! Esta es la gloria del fútbol. Vaya forma de empatar sobre el final del partido. Fue un excelente coro de córner y qué gran cabezazo. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo de la red. Fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Este 
será el gol que define las cosas. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! A pesar de tener problemas en defensa, algo de lo que no estará contento el entrenador, al final consiguieron el triunfo. Es cierto que no empezaron... Olá a todos, eu sou o Milton Leite e é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa, como eu diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betti. Meu amigo, um imenso prazer de ofício estar com você, Milton Leite, um craque. Vamos pro jogo. Transmissão, Mauro. Olha, Milton, que prazer que está com vocês e eu estou pronto. Tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol. Agora vai mudar daí. Que defesaço, meu querido. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Ganhou por cima, de cabeça. Será que ele faz? Marcelo cruza. Gabriel Jesus! E aí, tá esperando o quê? Vai chutar outra chance. Gol do Brasil! Saiu o primeiro zero do placar. Brasil! Brasil! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. O tempo vai ter de se virar para tentar virar o jogo e tomar cuidado para não levar mais gols no contra-ataque. Maravilhosa defesa do goleiro. É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é para o torcedor que tem que aturar essa ainda. Né? Não falta muito agora. A Sérvia já está desanimando, hein? Olha a carinha dos jogadores aí. A eliminação está logo ali. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Boa, boa. Essa é perigosa. Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Brasil! 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 Limpou a área ali atrás. Toque pelo alto. Pode pintar o gol. Só aumenta! Que fase! Que categoria, hein? Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Um golaço de voleio! Ele fez parecer fácil, hein? É o típico lance que o Bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz um golaço. Vai rolar... A Sérvia está fora. Faltou muita coisa para a equipe. Foi muito mal. Eles caem fora ainda na fase de grupos, hein? 
Que fase! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Que fase! Haja frustração, Milton. É duro chegar até a última rodada com chance de coisa acabar eliminado.